everyone, this is Coach Dinosaur. Today, I'm going to share with you one of the popular lines, such as o ajedrez, ang Sicilian Dragon. So, Sicilian Dragon, meron na tayong naumpisaan na part 1 sa Yoga's Love Attack. So, today we will continue uh, part 2. So, E4, C5, Knight F3, D6, D4, Capture, Knight Takes. So, Knight F6, Knight C3, G6. Dito nagsisimula yung maraming variations ng Dragon. Pero, we will focus doon sa Sicilian Dragon, Yogos Labata. So, F3. So, castling, queen d2, knight c3. So, yung part 1 still goes sa queen side castling. And after that, doon tayo sa d5. So, yung part 1 natin, tinakal natin yung queen e1. Uh, marami pang linya na pwedeng itakal sa queen e1. Pero, um, I want to share yung one of the favorites ko bakit ko napili yung Sicilian Dragon Yoga Slabata isa dito yung linya na pag kinain niya yung yung pawn sa d5 and gain one pawn advantage so here comes no knight takes knight pwede rin mag knight takes uh, pwede rin yung ano yung capture ng knight sa c6 una so, pero ito rin yung end result nung ano, nung position. So, after queen takes d5, di ba? Uh, lamang na ng isang pawn yung puti. Pero, bukas yung queen side ng, ng puti. Kaya, pwede natin mag queen c7, which is the only move naman. So, queen takes d5. Pag kinain mo yung queen, um, mag, mag gain lang ng 2 pass pawns sa queen side yung, yung puti. And eventually, mag simplify ng position might in a losing end game position. So, queen c7, ano, pinapakain pa yung rook. Isa sa mga favorite ko yun. So, pag-aaralan natin yung queen takes rook na yan later on sa ibang part. Meron dito, syempre, muna, bago natin pag-aralan yung queen takes rook na yun, yung mga queen c5. No? So, queen c5, gusto niyang i-trade yung queen para ma-minimize yung, ano, yung complication ng, ng isang uh, variation na katulad nito Especially in a dragon line, talagang all-out war ito. So, I suggest... Queen B7. Marami rin nag-suggest ng mga books niyan. Um, books from Jones, GM Jones gawain. No? At saka sa mga, marami pang mga masters or even not a master. No? Alam nila tong linya ng Queen B7. So, Queen B7 ina-atake yung, ano, yung, yung B2 pawn. So, uh, pwedeng mag B3. No? Pero most of the time or Ano, uh, maraming naglalaro, queen a3. So, focus muna tayo sa queen a3, no? So, dito sa queen a3, tinatarget yung, yung pawn sa uh, b3. So, syempre, uh, bibigyan ngayon ng pansin ng itim, yung b2 pawn. Okay, so, rook b8. So, sa rook b8 na to, um, ina-attack yung b2. White has um, three options, no? May three options siya. One is maybe four. One is uh, bishop d4. Pwede rin ng b3. Siyempre, pwede rin mag c3. Or, pwede rin ba itong tira na to? Um, queen b3. So, dito, black has response. 
responses spe- specifically sa mga plan na ginawa nila no so we have here focusing dun sa sa B2 syempre tagilid na dito yung ano yung yung puti pag tinira yung queen B3 and he has to protect the rook syempre pag nag ano lang siya nag uh, queen C4 black can capture the pawn sa B2 and then nag isolated pawns na yung ano yung C2 tsaka yung A2 no? uh, eventually yung queen B3 is out of our line dito Okay. So now, meron naman tayong uh, bishop d4, no? So bishop d4 it protects b2 from blocking the bishop on g7. Diba? Para hindi niya maatake yung yung b2. Anyway, yung pawn sa b2 protected ng king and queen so uh, suggestion natin is uh, bishop takes rook um, of course white has to rook captures d4 and now dito no uh, emphasis natin babalikan natin ngayon yung 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 rook i-attack muna natin by playing queen b6 eh syempre kung kung gusto ng ano ng uh, itim maraming mga ano tira diyan pwedeng pwedeng mag-rook dito pero mamomoblema siya uh, sa mga next couple of moves after bishop e6 uh, uh, pero It is playable ng ano, playable to sa 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 puti. Itong bishop d4 na to. Uh, All right, so binibigyan din natin ng ano, pero syempre mas more active yung yung item. So I leave it sa viewers na kung ano yung gusto nilang itira doon. So meron naman na c3 din after ng rook b8 may c3 din so sa c3 uh, ito linyado din tong ano itong move na ito pwedeng pumasok na sa bishop bishop f5 ngayon pag mag for example mag g4 para tanggalin agad yung atake no doon sa sa bishop may mga queen take so hindi pwedeng hindi pwedeng maatake yung bishop immediately kasi may mga hanging pawn sa f3 so for example nag nag ano nag uh, bishop d3 siya to protect yung diagonal na yon uh, ito yung isa sa mga favorite ko no na 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 so, super super akong nabilib sa linyang ito Bishop takes c3. Diba? So, of, of course, kung magkakainin ng queen yung bishop sa c3, then we have here f uh, c8, rook f c8, pinning the queen. And the only way to protect yun is to play bishop c4. So, bishop c4 ganun, rook captures lang, and wins the game. So, if rook takes, hampre checkmates. So, nap- napakagandang ano, napakagandang position. Pero, what if, ano, uh, rook c8, so, baka, baka may chance. No? So, rook takes, syempre, and then after queen takes, may rook c8, and, pag blinak ng, ano, rook, queen c6 lang so syempre white has to protect the bishop on c4 by playing b5 so a b4 so dito papasukin na ng, ng itim yung 
yung queen side by playing bishop f queen f6 uh, so very sad yung ano pero may trick dito si ano may trick din si puti dito ano yun rook d1 uh, so uh, ano yung trick so pag kinain no may check siya muna kaso after rook takes no mayroon queen takes again same pawn same pawns no yung yung number of pawns pareho lang pero lamang ng ng bishop ang item and this is a winning position okay meron naman tayo na natira instead of uh, c3 is b3 diba protected na yung b2 pawn from any harm so dito uh, suggest natin yung bishop f5 very ano dangerous kasi yung bishop f5 na to maraming maraming inaatake sa especially yung c2 so dito white has to protect yung ano yung yung pawn na yan so for example hindi niya binaliwala niya yung ano yung yung atake na yan no uh, so pwedeng pwedeng mag queen c6 or pwede ring mag queen c8 lang din kasi may may threat yung ano yung yung plan na to no uh, sa so queen c8 so uh, once na nag uh, queen c5 no uh, merong check I I mean my my bishop h6 may pinipin agad yung bishop threatening to capture ang ganda nung ano ang ganda nung plan na to bishop h6 na to no so pag kinain queen takes queen my bishop takes e3 and he has to protect the king uh, by playing king b1 and after that rook captures queen diba so namo problema ngayon dito yung ano yung yung puti pag naging super greedy yung ano yung yung white so white has to play um, bishop d3 para hindi ano para protected agad yung yung c2 no tsaka syempre pwede nang kainin yung f5 so ito yung isa sa linya na favorite ko uh, queen c6 no so dito dito mo makikita kung gaano kaganda yung chess talaga uh, so dito bishop captures uh, f5 ba kinain yung bishop and parang parang baliwala lang yung ano yung yung kain so if uh, kainin ng itim uh, okay lang uh, manggugulo pa rin yung ano yung yung itim dito pero here grabe yung ano yung ganda ng ano ng beauty of chess dito sa linya na to white black plays queen c3 and now white is in big trouble grabe di ba <laughs> parang ano parang impossible na yung position na 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 hindi mo akalain na lamang yung yung put, yung puti white can play b, bishop d3 pero dito di ba problema doon na dito yung ano yung yung itim yung puti after rook c8 ngayon okay may questions may question kasi siguro dito what if mag mag uh, queen c5 instead ng bishop d3 no bago tayo pumunta doon sa bishop d3 so dito syempre ano uh, magcha-check mo na yung ano yung yung queen kasi pinasok na niya yung ano yung position and then after that di ba pwede na niyang kainin yung pawn so mas mas komplikado to kaysa kanina mas expose yung king and at the same time problemado yung ano yung 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 
puti sa queen side sa king safety niya so for example nag nag uh, rook b1 siya meron ditong check so he has to protect yung pawn sa c2 pag naman kinain ng queen no oh nandoon na tayo sa Bishop d4 a check Bishop d4 syempre and after that rook captures bishop and black wins Meron din naman na na after capture, di ba? Um uh, atake niya yung queen, check. Pag tumira naman siya doon, di ba? I sorry. Yeah, inaatake, ina inaatake niya yung ano, yung yung queen. Pwede nang kumain dito lang. And then later on, kakainin din yung C2. No, problemado siya. So, sa so ganitong posisyon, no, syempre hindi na niya gagawin na na ibalik yung bishop sa F5. So, white can play bishop D3 instead protecting the bishop on e3 at the same time yung threat sa checkmate so dito as i mentioned no rook c8 looks lose looks losing ang item pero actually winning na winning na yung item di ba hindi talaga maka, ma, ma, mapaliwanag So anything na gusto niyo itira, I will answer it. Uh, merong rook, uh, rook uh, h e1. So after that, mag rook f d8 lang, di ba? Ang threat very simple. Rook captures, rook captures bishop sa d3, and after that checkmate, di ba? How can White protect nga yung checkmate. So, may, meron tayong ano. Uh, ito. Rook E1. Pero, napakagandang <laughs> uh, panalo. Check. King move. And checkmate. <laughs> nice checkmate, no? Uh, so, ito yung nag, na, nagustuhan kong ano yung pos position. Uh, protecting. Meron naman titira. Kasi, hindi naman pwede dito dahil may checkmate. Same goes with with bishop, no? My checkmate, paren. So, oops. so brahan tayo. Okay, so okay. So now, black has to protect. Uh, white has to protect yung d2. Hindi niya pwede pwedeng gagawin hindi niya pwedeng galawin yung yung any piece moving to d2 so there is queen e queen a4 no pero ganun pa rin yung pa rin yung ano yung yung plan no after that hindi mo talaga maano ma ma defend yung yung threat yung threat napaka simple rook takes bishop So now, pag gumalaw naman yung yung bishop na to, checkmate anytime, anywhere, do, or dun sa A1, pwede din. Huh? So now, sugswang talaga yung ano, yung 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 puti dito. So the only way is B4 para protected yung ano, yung yung C2. No? So dun, ayun na, yung rook takes. Dito na tayo sa pinakamagandang ano. So rook takes. Defended, di ba? So, queen check. So, king move. Oh, defend, defended naman yung ano, position. Pero, after that, mga hataw na ng rook. <laughs> queen takes rook. And now, g2 is in big trouble. Yung g2, makakain na yung g2. So, how can... Tapos, wal walang... 
walang counter attack yung ano yung puti so he has to protect no yung mga pawn niya so for example g3 pwede na ng queen takes f3 tapos namomoblema pa yung ano yung yung puti dito so uh, for example gagawa ng counterplay yung ano yung yung puti no so babalikan lang niya check Oh, and then after that wala na siyang may tira queen e1 para may check lang dun no ngayon magda-dance lang yung ano yung yung item pag bumalik kain ulit and then so on and so forth no and then dito pwede nang kainin si pawn dahil wala namang Checkmate dito. Dahil pag uh, rook takes, king takes, check, ganun lang, check, ganun lang. And absolutely, black is a winning position. So, nagsimula tayo. Let's go back muna, no? I-recap lang natin. So, nagsimula yung ganitong position dito sa capture na to. No? So, maraming marami pang mga move ang pwedeng itira dito pero uh, yun na yung plan. Yun na yung pinakang plan ng, ano, ng, ng itim dito. So, there is uh, again queen c5 no yan yung pinakang ano uh, safest safest na itira ng ng puti i-protect niya yung yung uh, c2 pawn pero after after queen f6 mamomoblema na naman ang queen side no so the shot captures for example Meron tayong check muna. So parang napunta lang din tayo dun sa position kanina na ganito yung nangyari. So back to nor back to normal yung ano yung 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 itim. And I hope na nagustuhan niyo yung video. Please don't forget to subscribe to Coach Dinosaur. And marami pong salamat sa uh, mga nakikinig at nanonood sa YouTube channel na ito. Again, see you. Gagawa ulit tayo for part 3. Thank you.